തേജസ് ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസ് അന്വേഷണം വിവിധ തലങ്ങളിലേക്ക് നീളുന്നു കേരളത്തിലെ രണ്ട് ഐ പി എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അന്വേഷണ പരിധിയിൽ വരുമ്പോൾ തന്നെ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം കേരളത്തിന് അയക്കുന്ന അതീവ രഹസ്യ വിവരങ്ങൾ ചോരുന്നത് എങ്ങനെയെന്നും അന്വേഷണമുണ്ടാവും മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് മാത്രം കാണാൻ കഴിയുന്ന രഹസ്യ വിവരങ്ങൾ ചോർന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന അതീവ ഗൗരവമുള്ള കാര്യവും എൻ ഐ എ അന്വേഷണ പരിധിയിൽ വരുമെന്നാണ് വിവരം സ്വർണ്ണക്കടത്തിന് പിന്നിൽ അന്താരാഷ്ട്ര റാക്കറ്റ് ആണോ സംഭവത്തിന് വിധ്വംസക പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധമുണ്ടോ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളും അന്വേഷിക്കുമെന്ന് എൻ ഐ എ ഉദ്ധരിച്ച് മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു യു എ പി എ ആക്ട് അനുസരിച്ചുള്ള വകുപ്പുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയാകും എൻ ഐ എ അന്വേഷണമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് എൻ ഐ എ കൊച്ചി യൂണിറ്റാണ് അന്വേഷണം ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ രണ്ട് ഐ പി എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരിലേക്ക് അന്വേഷണം നീളുമ്പോൾ സ്വർണ്ണക്കടത്തിൽ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് പങ്കുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യം ബലപ്പെടുകയാണ് കേസ് അന്വേഷണത്തിൽ കേരള പോലീസിൻ്റെ നിസ്സഹകരണം എൻ ഐ എ പരിശോധിക്കും എൻ ഐ എ അന്വേഷണം സ്വർണ്ണക്കടത്തിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നതാവില്ലെന്നാണ് വിവരം കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം കേരളത്തിനയക്കുന്ന രഹസ്യ വിവരങ്ങൾ ചോരുന്നുവെന്ന വിവരവും പുറത്തുവരുന്നുണ്ട് തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളത്തിലെ കാർഗോ കോംപ്ലക്സിലെ ഇടപാടുകളും അന്വേഷണ പരിധിയിൽ വരും അന്വേഷണ ചുമതലയുള്ള കസ്റ്റംസ് വിഭാഗം കാർഗോ കോംപ്ലക്സിലെ സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നാൽ ദൃശ്യങ്ങൾ ഇല്ലെന്ന മറുപടി ലഭിച്ചതാണ് അന്വേഷണം ഇതിലേക്ക് നീളാൻ കാരണം കസ്റ്റംസ് അന്വേഷിക്കുന്ന സ്വപ്ന സുരേഷിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആരാണ് എന്ന് അന്വേഷിക്കുന്നതോടൊപ്പം സംസ്ഥാനത്തെ മറ്റ് വിമാനത്താവളങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസുകളും അന്വേഷിക്കും യു എ പി എ നിയമത്തിലെ പതിനഞ്ച് പതിനാറ് പതിനേഴ് പതിനെട്ട് വകുപ്പുകൾ അനുസരിച്ചാവും അന്വേഷണം സംഭവത്തിൽ ആയുധക്കടത്ത് ഉൾപ്പെടെ സംശയിക്കാമെന്നാണ് എൻ ഐ എ പറയുന്നത് കേസ് അന്വേഷിക്കാനുള്ള എൻ ഐ എ തീരുമാനം യു എ ഇ എ അറിയിച്ച് വിവരങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് സരിത്ത് സന്ദീപ് നായർ സ്വപ്ന സുരേഷ് എന്നിവർക്ക് കേസുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഹൈക്കോടതിയെ അറിയിച്ചു കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ അടിയന്തര ഇടപെടലും കേന്ദ്ര ഏജൻസികളുടെ സമഗ്രമായ അന്വേഷണവും ആവശ്യപ്പെട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിക്ക് കത്ത് നൽകിയിരുന്നു പതിമൂന്ന് ദശാംശം അഞ്ച് കോടി രൂപ വിലമതിക്കുന്ന മുപ്പത് കിലോഗ്രാം സ്വർണം പിടിച്ചെടുത്തതോടെയാണ് വിവാദങ്ങളുടെ തുടക്കമെങ്കിലും ഒരു വർഷത്തിനിടയിൽ ആറു തവണയായി ഇത്തരത്തിൽ നൂറ് കോടിയുടെ സ്വർണം കടത്തിയതായി പിടിയിലായ സരിത്ത് മൊഴി നൽകിയിരുന്നു യു എ ഇ കോൺസുലേറ്റിലേക്കുള്ള ബാഗേജിൽ കടത്തിയ സ്വർണമാണ് പിടികൂടിയത് യു എ ഇ കോൺസുലേറ്റ് മുൻ പി ആർ ഒ ആയിരുന്ന സരിത്തിനെ കസ്റ്റംസ് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുക്കുകയും സരിത്തിനെ ചോദ്യം ചെയ്തതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഐ ടി വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള കെ എസ് ഐ ടി എല്ലിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന യു എ ഇ കോൺസുലേറ്റിലെ മുൻ ജീവനക്കാരി സ്വപ്ന സുരേഷിൻ്റെ പങ്കും പുറത്തു വന്നിരുന്നു തുടർന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഐ ടി വകുപ്പിന് കീഴിൽ സ്വപ്ന സുരേഷ് ജോലി ചെയ്തിരുന്നതും സർക്കാർ പരിപാടികളിൽ സജീവമായിരുന്നതും ഐ ടി സെക്രട്ടറിയും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയുമായിരുന്ന എം ശിവശങ്കറുമായി അവർ അടുത്ത ബന്ധം പുലർത്തിയിരുന്നതും പുറത്തു വന്നത് നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിക്കാതെയാണ് യോഗ്യത ഇല്ലാതിരുന്നിട്ടും അവർക്ക് നിയമനം നൽകിയതെന്ന ആരോപണവും ഉയർന്നു അതോടെ ശിവശങ്കറിനെ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ഐ ടി സെക്രട്ടറി സ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തി സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ പരിപാടികളിലെ സരിത്തിൻ്റെയും സ്വപ്നയുടെയും സാന്നിധ്യം ഇപ്പോഴും ചർച്ചാ വിഷയമാണ് ഇതു സംബന്ധിച്ച് കസ്റ്റംസും അന്വേഷിച്ചു വരികയാണ് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് തേജസ് ന്യൂസ്